என் அன்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் சரவணகுமார் சார் ஒரு த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கு இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் போர்டு எக்ஸாமில் நம்மளுக்கு பார்ட் பி கொஸ்டின்ஸில் இந்த மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு போர்டு எக்ஸாமில் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா சரவணகுமார் மேக்ஸுங்கிற சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்ற நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க நம்மளால் முடிஞ்ச உதவியை நம்ம மற்றவங்களுக்கு வந்து செய்யலாம் இப்போ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்து த்ரீ பி த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு இதுக்கு இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த த்ரீ பி த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் நம்ம ஒரு பேர் கொடுத்துக்கலாம் இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு நான் வந்து ஏன் பேர் கொடுக்குறேன் பாருங்க இந்த மேட்ரிக்ஸ் அப்படி எழுதிக்கிறேன் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இந்த மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸுக்கு வந்து ஏன் பேர் கொடுத்துட்டேன் இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு ஏன் பேர் கொடுத்ததுனால இப்போ இதுக்கு என்னோட இன்வர்ஸோட ஃபார்மில் என்ன வரும்னா ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை டெட்ரிமெண்ட் ஏ இன்டு அட்ஜாயின் ஏ இதுதான் வந்து இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க உண்டான ஃபார்முலா இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு வந்து ஏன் பேர் கொடுத்ததுனால ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டெட்ரமெண்ட் ஏ இன்ட்டு அட்ஜாயின் ஏ இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு பின் பேர் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா பி இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை டெட்ரமெண்ட் பி இன்ட்டு அட்ஜாயின் பின் சொல்லி வரும் சரிங்களா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டெட்ரமெண்ட் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் அட்ஜாயின் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவில் வந்து கொடுத்துட்டோம்னா ப்ராப்ளம் வந்து முடிஞ்சது சரிங்களா இப்போ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம முக்கியமாக ஒரு விஷயத்த நோட் பண்ணணும் இந்த டெட்ரமெண்ட் ஏ வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா டெட்ரமெண்ட் ஏயோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ வரக்கூடாது ஏன்னா ஜீரோ வந்ததுன்னா இப்போ ஒன் பை ஜீரோங்கிறது இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும் இது வந்து மீனிங்லெஸ் ஆகிடும் அப்போ இன்வர்ஸ் வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முக்கியமான கண்டிஷன் என்னென்னா டெட்ரமெண்ட் ஏ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரணும் அதாவது ஜீரோவை தவிர எது வேணால் வரலாம் வேல்யூ ப்ளஸ்ஸில் வரலாம் மைனஸில் வரலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளஸ் ஒன் வரலாம் மைனஸ் டூ வரலாம் பட் ஜீரோ மட்டும் வரக்கூடாது அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய டெட்ரமெண்ட் ஏ வேல்யூ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் தான் ஃபர்தராக நம்ம இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் டெட்ரமெண்ட் ஏ வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா ஏ இன்வர்ஸ் வந்து டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட்னு எழுதிட்டு ஸ்டெப் டூ கண்டுபிடிக்காமல் அப்படியே வந்து ஸ்டெப் ஒன்லேயே நம்ம நிப்பாட்டிடலாம் எப்போனா டெட்ரமெண்ட் ஏ வந்து ஜீரோவாக இருக்கிற சமயத்தில் ஸோ வாங்க ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்னென்னா டூ ஃபைண்ட் டெட்ரமெண்ட் ஏ இப்போ டிட்ரமெண்ட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கோடு பார்த்து போட்டிருக்க பார்த்திங்களா வெர்டிக்கலாக இது தான் வந்து டிட்ரமெண்ட்டோட சிம்பிள் இப்போ டிட்ரமெண்ட் ஏ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ டிட்ரமெண்ட் வந்து வெர்டிக்கல் அந்த லைன் வரைஞ்சிக்கிறேன் இப்போ ஏன் இருக்கனால இந்த ஏ மேட்ரிக்ஸ் அப்படி எழுதலாம் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இது வந்து த்ரீ பை த்ரீ டிட்ரமெண்ட்டை வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தடில் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு காலத்தை திருப்பி அக்கைன் எழுதிடுங்க கொடுத்தக்கூடிய கிவன் மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்படி எழுதிட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு காலத்தை திருப்பி எழுதுகிறேன் ஒன் டூ சிக்ஸ் அடுத்து திருப்பி செகண்ட் காலத்தை திருப்பி எழுதுங்க மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ இப்படி எழுதுனக்கப்புறம் இப்போ டெட்ரமெண்ட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஈக்குவல் டு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கால்குலேட்டர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ கால்குலேட்டரில் வந்து என்னென்னா இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட் நம்பர் இதிலிருந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்படி நேராக பார்க்கணும் மூணு நம்பர் வரணும் பாருங்கள் ஒன் இன்டு ஒன் இன்டு மைனஸ் த்ரீ இன்டு மைனஸ் ஒன் என்ன ஆன்சர் வருது பாருங்கள் த்ரீ அடுத்து எழுதிடுங்க அடுத்து மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் ஆன்சர் என்ன வருது பாருங்கள் எயிட்டீன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் அதே மாதிரி இங்கே இருந்த நம்பர் ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஆன்சர் என்ன வருது பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோர் இது எழுதுனக்கப்புறம் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இங்கே மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது ஏன்னா இங்கே ரெண்டு நம்பர் தான் இருக்குது இங்கே ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது எப்போயுமே வந்து நம்மளுக்கு மூணு நம்பர் வரணும் இந்த மெத்தடில் அடுத்து அடுத்து என்ன பண்ணணுன்னா இப்போ கீழேருந்து நம்ம வந்து ஏறாமல் இருக்குது இங்கே இங்கே ஃபஸ்ட் நம்பர்லேருந்து இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுங்களா அதே மாதிரி இங்கே கீழேருந்து டவுன்வ
டிட்டர்மெண்டேட்டர் வேல்யூ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்திருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இன்வர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ இங்கே எழுதிக்கலாம் ஏ இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஏ இன்வர்ஸ் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்வர்ஸ் வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா இப்போ டெட்டர்மெண்ட் ஏயோட வேல்யூ இங்கே வந்து கண்டுபிடிக்கிற வேல்யூ டுவெண்ட்டி செவனுக்கு போல் ஜீரோன்னு வந்துருச்சுன்னா ஏ இன்வர்ஸ் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் ஸ்டெப்பு தேர்ட் ஸ்டெப் எதுவுமே போட வேண்டியது இல்லை இப்போ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்ததுனால நம்மளுக்கு இன்வர்ஸ் வந்து எக்ஸிஸ்ட்னு சொல்லிவிட்டோம் இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் கண்டுபிடிக்கலாம் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து அட்ஜாயின் ஏ டு ஃபைண்ட் அட்ஜாயின் ஏ வந்து ஷார்ட் ஃபார்ம் அட்ஜேன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இப்போ அட்ஜாயின் ஏ வந்து நம்ம வந்து ஷார்ட் கட் மெத்தடில் தான் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது என்னென்னா கொடுத்தக்கூடிய கிவன் மேட்ரிக்ஸ் அப்படி எழுதுங்க பார்க்கலாம் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ அடுத்து சிக்ஸ் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் எழுதுனதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு காலத்தை திருப்பி எழுதணும்னா அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு காலத்தை திருப்பி எழுதுங்க ஒன் டூ சிக்ஸ் அடுத்து செகண்ட் காலத்தை திருப்பி எழுதுங்க மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ டிட்டர்மெண்ட் ஏ கண்டுபிடிச்சிருக்கு என்ன பண்ணோமோ அதே தான் எழுதியிருக்கேன் அடுத்து என்ன பண்றோம் பாருங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோ இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோவை திருப்பி இங்க கீழே எழுதுறேன் ஒன் மைனஸ் ஒன் 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 மைனஸ் ஒன் அடுத்து இந்த செகண்ட் ரோ இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த செகண்ட் ரோவை திருப்பி இங்க எழுதலாம் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ டூ மைனஸ் த்ரீ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் கொடுத்தக்கூடிய கிவன் மேட்ரிக்ஸ் அப்படி எழுதிட்டு ஃபர்ஸ்ட் காலத்தை இங்க எழுதணும் அடுத்து செகண்ட் காலத்தை இங்க எழுதணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோவை இங்க எழுதுங்க அடுத்து இந்த செகண்ட் ரோவை இப்படி எழுதுங்க எழுதுனக்கு அப்புறம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரோவை சைக் அவுட் பண்ணிடுங்க அதேமாதிரி ஃபஸ்ட்டு காலத்தை இப்படி அடிச்சு விட்ருங்க அடிச்சு விட்டதுக்கப்புறம் இப்போ அட்ஜாயின்டே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அட்ஜாயின்டே வந்து பாருங்கள் அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஷார்ட் ஃபார்மில் அட்ஜேன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் கொடுத்துட்டு பவரில் வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் கொடுத்துக்கணும் சரிங்களா டீங்கிறது ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ரோவை காலமாக மாற்றுறது இல்லைன்னா காலமாக ரோவாக மாற்றுறது தான் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது வந்து என்ன டூ பை டூ லிட்டர்மெண்ட்டாக எடுத்துக்க போகிறோம் இது என்ன டூ பை டூ லிட்டர்மெண்ட் இப்போ இது ஏற மார்க் கொடுங்க அந்த டயக்னல் மல்டி மல்டிப்ளை பண்ணலாம் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இதுக்கு நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கால்குலேட்டர் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட் கொடுத்துருங்க மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அடுத்து பாருங்கள் ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்கே மைனஸ் கொடுத்துட்டு திருப்பி ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணணும் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ஈக்குவல் டம் தான் நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருது பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ இவ்வளோதான் இங்கே ஏற மார்க் போடும்போது இந்த மைனஸ் மேலே டச் ஆகிற மாதிரி போட்டுறாதீங்க ஏன்னா அப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம ப்ளஸ் நினச்சிட்டு ப்ளஸ் த்ரீ அமுத்திடுவோம் சரிங்களா அது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அடுத்து என்ன பண்ணணும் பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் இது டூ பை டூ டிட்டர்மெண்ட் ஆகிடும் அடுத்து இது எடுத்தோம்னா மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் அதேமாதிரி ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிடுங்க மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் திருப்பி மைனஸ் இங்கே பாருங்கள் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ அதாவது இங்கே வந்து டூ பை டூ டிட்டர்மெண்ட் வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ ஈக்குவல் டம்ஸ் நமக்கு என்ன வருது பாருங்கள் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அடுத்து இதே மாதிரி டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஒரு ஏறாம இருக்கு போட்ட உடனே இங்கே கால்குலேட்டர் டைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு எடுத்து போகிறாங்க இப்போ டவுன்வேர்ட்ஸ்லேருந்து அப்வேர்ட் போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் கொடுத்துட்டு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ஈக்குவல் டம் திங்க என்ன வருது ஃபோர்டீன் சரிங்களா அடுத்து அதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் மைனஸ் த்ரீ ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி ஈக்குவல் டம் திங்க என்ன ஆன்சர் வருது மைனஸ் த்ரீ அடுத்து மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் மைனஸ் கொடுங்க ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் டம் திங்க என்ன ஆன்சர் வருது பாருங்கள் மைனஸ் செவன் அடுத்து அதே மாதிரி சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் மைனஸ் திருப்பி ப்ராக்கெட் ஓப்பன் 1 இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஒன் இன்ட்டு மை
இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த டிரான்ஸ்போர்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா டிரான்ஸ்போர்ஸ் என்ன ரோ எல்லாத்தையும் காலமாக மாற்ற போகிறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோ இருக்குது பார்த்திங்களா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர்டீன் அதை இங்கே மாற்ற போகிறோம் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர்டீன் இப்படி ரோவாக இருக்கிறத காலம் எழுதித்தேன் அடுத்து செகண்ட் ரோ பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஃபோர்னு இருக்குது மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஃபோர் செகண்ட் காலம் எழுதிட்டேன் தேர்டு ரோ மூணாவது ரோவை சிக்ஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இருக்குது அதாவது இங்கே சிக்ஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் மூணாவது காலம் எழுதிட்டேன் இப்போது உள்ளுக்குள்ளுக்குடைய எலமெண்ட்ஸை டிரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் தான் நம்மளுக்கு அட்ஜாயின் ஏ இப்போ கொஸ்டின் பேப்பரில் டைரெக்டாக வந்து இன்வர்ஷன் கேட்காம கொஸ்டின் பேப்பரில் இன்வர்ஷன் கேட்காம ஃபைன் த அட்ஜாயின் ஆஃப் ஏன்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் எதுவுமே போட தேவையில்லை டைரெக்டாக இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுத்த பாருங்கள் அட்ஜாயின் ஆஃப் ஏ இது மட்டும் போட்டு நிப்பாட்டினாலே உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அட்ஜாயின் ஆஃப் ஏன்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக செகண்ட் ஸ்டெப் போட்டுலாம் சப்போஸ் அட்ஜாயின் ஆஃப் ஏன்னு கேட்காம கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த டிரான்ஸ்போர்ஸ் மட்டும் விட்டுட்டு இந்த இடத்துல கோ ஃபேக்டர் எழுதினா போதும் இதே ப்ரொசீஜர் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் இங்கே கோ ஃபேக்டர் ஈக்குவல்ட்டுன்னு எழுதிட்டு இங்கே டிரான்ஸ்போர்ஸ் மட்டும் போடக்கூடாது இவ்வளோ தான் இதுதான் வந்து என்னென்னா கோ ஃபேக்டர் புரியுதுங்களாமா அட்ஜாயின் ஆஃப் ஏங்கிறது என்னென்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் அதை வந்து கோ ஃபேக்டரை டிரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணி கிடைக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜாயின் ஆஃப் ஏ சரிங்களா இப்போ அடுத்து நம்ம ஸ்டெப் த்ரீயில் வந்து ஃபார்முலா எழுதலாமா இப்போ ஃபார்முலா என்ன என்ன ஃபார்முலா நம்மளுக்கு ஸ்டெப் த்ரீ வந்து ஃபார்முலா இப்போ ஃபார்முலா வந்து நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம் ஃபார்முலான்ட்டு இப்போ ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் டிட்டர்மெண்ட் ஏ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் அட்ஜாயின் ஏ அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து ஃபார்முலா இப்போ ஏ இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை டிட்டர்மெண்ட் ஏனுடைய ஆன்சர் நம்மளுக்கு என்ன வந்து பாருங்கள் டிட்டர்மெண்ட் ஏனுடைய ஆன்சர் டுவெண்ட்டி செவன் அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் டுவெண்ட்டி செவன் அடுத்து அட்ஜாயின் ஏ அட்ஜாயின் ஏ நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சது பாருங்கள் இது அட்ஜாயின் ஏ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ் அதை எடுத்து எழுதுங்க மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ் அடுத்து செகண்ட் ரோ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் செவன் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் செவன் ஃபைவ் அடுத்து தேர்ட் ரோ ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா ஏ இன்வர்ஸ்க்கு உண்டான ஆன்சர் கொடுத்தக்கூடிய கிவன் ப்ராப்ளத்துக்கு உண்டான ஆன்சர் இது தான் பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து புரியும் இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து நமக்கு போர்டு எக்ஸாம்ஸில் வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க என்னென்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து மாற்றி கேட்பாங்க கண்டிப்பாக இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வந்து கேட்பாங்க ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான சம் அவங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் மற்ற நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாரும் பாஸ் ஆகட்டும் நம்மளால் முடிஞ்ச உதவியை நம்ம மற்றவங்களுக்கு செய்யலாம்